கைஸ் லவ் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு புது ட்ராமா தான் பார்க்க போறோம் இந்த ட்ராமா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்ராமா தான் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளோட சேனல விசிட் பண்றீங்கன்னா மறக்காம நம்மளோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் தட்டி விட்டுருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஸ்டார்டிங் சீன்ல நம்ம ட்ராமாவோட ஹீரோயின் வந்து புதுசா சிட்டிக்கு வரா அவ சிட்டிக்கு வரும்போதே அவளோட அம்மா தெரியாம ஒரு சிட்டி பொண்ணை வந்து இடிச்சுற அந்த பொண்ணு என்னமோ இவங்களும் ஒரு மாதிரி கேவலமா பார்த்துட்டு என்ன போட்டு இடிக்கிற அவங்களோட <laughs> ஒழுங்கிட்டீங்க <laughs> ஒரு <laughs> தெரிஞ்சிருச்சுறா <laughs> இப்போ இங்க ஒரு பையனை காமிக்கிறாங்க இவன் தான் நம்ம டிராமாவோட ஹீரோ இவன் பேர் வந்து மின் மின் வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனியோட சிஇஓ இப்போ இவன் உள்ள கார்குள்ள உட்கார அப்போ வந்து அசிஸ்டன்ட் சார் அந்த பெண்டன்ட் இருக்குல்ல ஸோ அதை யாரோ வித்துருக்காங்கன்னு சொல்ல இது கேட்ட ஹீரோ அப்போ அந்த வித்தவங்களை வந்து கண்டுபிடிங்க ஸோ கண்டிப்பா நம்மளால அந்த பெண்டன்டோட ஓனரை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்டயும் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஒரு பெண்டன்ட் இருந்ததுல ஸோ அதே மாதிரி ஒன்று இருக்கு ஸோ இதுல இருந்தே தெரியுது நம்ம ஹீரோயினை தான் இவங்க தேடிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு இங்க நம்ம என்ன <laughs> ஒழுங்க <laughs> சொல்லிட்டு இருக்க இத தூரத்துல இருந்து 
பார்த்தா அவ்வளோ செம ஷாக் ஆயிடுறான் ஏ இது பேர் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சார் சரி இவர் தெரியாமல் காசு கட்டாமல் போகிறாரு அதை பார்த்தா பேசிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி என்னது காசு கட்டாமல் போகிறாரு ஐயோ எம்மா இவர் தான்மா நம்மளோட பாஸு இந்த ஹோட்டலோட ஓனரே இவர் தான் இவர் எதுக்கு காசு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோதான் இதை கேட்டோன்னே நம்ம இருனுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுது என்னது இவர் தான் ஓனரா அப்படின்னு சொல்லி ஆமாம் இவர் தான் ஓனரு சார் சார் என்னை மன்னிச்சிருங்க வேணா நான் இந்த பொண்ணை வந்து வேலையை விட்டு தூக்கிடுறேன் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி பாரு இந்த பொண்ணை வேலையை விட்டுலாம் ஒன்று தூக்காத இந்த பொண்ணுக்கு நான் ஒரு பெரிய போஸ்டிங் கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா இவர் ரொம்ப நேர்மையாக இருக்கு அவர் ஜாபுக்கு ஒருவேளை என்ன வேறு யாராவது என்ன மாதிரி இப்போ பண்ணிட்டு போயிருந்தா கண்டிப்பாக இந்த பொண்ணு கா அது பிடிச்சி காசு வாங்கியிருப்பா ஸோ அதுதானே நம்மளுக்கு முக்கியம் ஸோ அதனால இவளுக்கு நான் ஒரு பெரிய ஜாபு இது பெரிய பொசிஷன் தரேன்ட்டு ஹீரோ சொல்ல அப்ப என்ன ஆகுனா அந்த சைடுக்கா ஒருத்தவங்க போவாங்க ஸோ அப்ப தெரியாம நம்ம ஹீரோயினை இடிக்க வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது பார்த்த ஹீரோ தான் நம்ம ஹீரோயினை காப்பாத்துவாரு ஸோ அப்ப ரெண்டு பேருமே ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோக்கு என்னன்னு தெரியல அவரோட ஹார்ட் பீட்ல துடிக்குது ரொம்ப ஸ்பீடா இப்ப இங்க வந்து லின்ன காமிக்கிறாங்க லின்ன நம்ம ஹீரோயின் வந்து அந்த செயினை வித்துருப்பால ஸோ அதுக்கு கிடைச்ச காசை ரொம்ப சந்தோஷமா பார்த்துட்டு இருக்கா வா இவ்வளவு காசா இது வச்சு நான் இது பண்ண போறேன் அது பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவளோட அம்மா கண்டுக்கிற மாதிரி எல்லாம் அவங்க கிளீன் பண்ணிட்டு ஒரு <laughs> நம்ம லென் என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்துட்டு ஆ அந்த பெண்டன்ட் நான் தான் வித்த அப்படின்ற வழி சொல்லிடா சோ இதை கேட்டு நம்ம லென்னோட அம்மாக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிருது இவ என்னடா இப்படி பண்றான்னு அவங்க ஒரு மாதிரி ஆயிடுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி உங்கள் லகேஜ் எல்லாம் பேக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட உண்மையான வீட்டுக்கு வந்துடுங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோட அசிஸ்டண்ட்டும் அங்கே வந்து கிளம்பி போயிடுறாங்க அவங்க போன உடனே நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா இருக்காங்களே அவங்க கதை மூடிட்டு நீ ஏன் அப்படி பண்ண அந்த நெக்லஸ் வந்து ஹீரோயினோடது ஹீரோயின் எவ்வளோ நாளாக அவளோட உண்மையான பேரண்ட்ஸை தேடிட்டு இருந்திருக்கா நீ ஏன் இப்போ நீ தான் வந்து ஹீரோயின் சொல்லிட்டு நடிக்கிற அப்படின்னு சொல்ல ஆ பின்னா நான் என்ன இதே நிலமையிலே இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அவள் வெறும் அடாப்டட் டாக்டர் தான் ஸோ அதனால அவன் மேலே பாசத்தை காமிக்காதீங்க என்கிட்ட காமிங்க ஸோ நான் இப்போ அவளோட இடத்த எடுத்துக்க போகிறேன் சொல்ல நீ என்ன பைத்தியம்மா சொல்ல ஆமாம் நான் பைத்தியம் தான் எனக்கு பணம் தான் முக்கியம் ஸோ அதை நான் அவளுக்கு கொடுக்க விட மாட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த சிட்டியில் இருக்கணும்னா பணம் தேவை ஸோ அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க என்னால் வாழ்க்கை பூரா அந்த வில்லேஜ்ல இருந்து குப்பை கொட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அங்கே நம்ம ஹீரோயின் வந்து நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்கிறா அம்மா அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஜாப் கிடைச்சிருக்கு அதனால நம்மளுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் மாசத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்றா இது கேட்டு அவளோட அம்மா வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா படல ஏன்னா வந்து இந்த லின் இப்படி பண்ணிட்டால ஸோ அதுதான் அவங்க மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு இப்ப லின் லகேஜ்ல எடுத்துட்டு வர இதை பார்த்த ஹீரோயின் என்ன நீ லகேஜ் எல்லாம் எடுத்துட்டு எங்க போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க அவர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி நான் என்னோட பாய் ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ அவனோட நான் ஷிஃப்ட் ஆகிற போகிறேன் நீங்கள் வேணா இங்கே இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக இதை கேட்ட ஹீரோ நீ ஏன் இப்படி பண்ணுற உன் பாய் ஃப்ரெண்டோட இப்போவே தங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஆமாம் நான் இப்போவே தான் போய் தங்க போகிறேன் நீ கிளம்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லின் அவளோட லக்கேஜ்லாம் எடுத்துட்டு ஹீரோட காரில் ஏறி போகிறா ஸோ நம்ம ஹீரோன் ஹீரோட காரை பார்க்குறா அந்த காரை பார்த்து நம்ம ஹீரோனுக்கு இந்த காரை நான் ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்துருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் யோசிக்கிறா ஆனால் அவளுக்கு அவள் எங்கே பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லை இப்போ அங்க வந்து ஹீரோயினோட அம்மா வர அவங்க வந்து கையில லக்கேஜ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வராங்க என்னாச்சுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க இனிமேல் நான் மறுபடியும் ஊருக்கே போறேன் சொல்லி ஏமா நீங்க ஊருக்கு போறீங்கன்னு சொல்லி இல்லம்மா கொஞ்சம் ஒர்க் வந்துச்சு அதனாலதான் நீங்க சிட்டியில தனியா இருந்துருவேமான்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஆ இருந்துருவேம்மா எனக்கு வர நிறைய ஜாப் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நான் இருந்துப்பேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து அவளோட அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பா இங்க வந்து லின்ன காமிக்கிறாங்க லின் லின் இப்போ நம்ம ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கா ஸோ அந்த வீடு ரொம்பவே பெருசா இருக்கு ஸோ நம்ம ஹீரோயின் ஒரு பெரிய பணக்காரி ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க கேக்கு இது கிட்ட ஹீரோ உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா நீ தான் எனக்கு இது கொடுத்தேன்னு சொல்ல
சின்ன வயசுல நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் ஒரு இடத்துல மாட்டிருப்பாங்க சோ அப்போ நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே பயந்துட்டு இருந்திருப்பாரு சோ இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுவானா அவகிட்ட அந்த பெண்டன்ட் இருக்கும் சோ அந்த பெண்டன்ட நம்ம ஹீரோ கிட்ட கொடுத்துருப்பா சோ ஒன்னு ஒண்ணு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சோ இப்படிதான் நம்ம ஹீரோ கிட்ட அந்த பெண்டன்ட் இருந்திருக்கும் சோ இந்த விஷயத்த சொல்ல இதை கேட்டாவா ஐயோ தெரியாம வாய் தரவிட்டு அவரிட்டமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ ஹீரோ கிட்ட வந்து சொல்லுவா இல்ல எனக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்ததா சோ அதனால எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்ல வேற ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னு சொல்ல அவன ஹீரோக்கு லைட்டா டவுட் வந்துருச்சு ஏன்னா அவரு தெரிஞ்சு அவர் வந்து சின்ன வயசுல பழகிருக்காரு ஹீரோயினோட சோ அப்ப ஹீரோயின் இப்படி இல்ல சோ எப்படி ஒருத்தரால மாற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கொஞ்சம் வந்து டவுட் படுறாரு இது உண்மையாலே வந்து ஹீரோயின் தானா இல்லைனா வந்து வேற யாராதான்ட்டு சோ இது இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறா அதனால கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து புரிஞ்சுக்கிறா இவ இங்க ஹீரோயின் வந்து போன் வாங்குறதுக்காக ஒரு கடைக்கு போக அந்த கடையில நம்ம ஹீரோயினை மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் எனக்கு இந்த மாடலை காமிங்கலாம்னு சொல்லிட்டு கேட்கறா அது மட்டும் அந்த மாடல்ல இருக்கிற டெமோ போன் அவ எடுக்கலாம்னு போக இரு பத்து அந்த லேடி ஏ எதுக்கு அந்த போன்ல எடுக்கிற ஒழுங்கா அதை கீழே எடுத்து வை அப்படின்னு சொல்றா ஏன்னா வந்து நம்ம ஹீரோயின் கொஞ்சம் வில்லேஜ்ல போடுற ட்ரெஸ் மாதிரி போட்டு வந்திருக்காளா சோ அதை பார்த்துட்டா அவ வந்து அப்படி சொல்ற அது மட்டும் இல்லாம அது பேரு நீ வந்து ஓசில கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த போன் எடுத்து பாக்குறேன்ட்டு எடுத்துட்டு போயிட போற அப்படின்னு சொல்ல ஏ நான் அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் நான் இங்க வாங்குறதுக்காக வந்திருக்கேன்னு சொல்ல உன்ன மாதிரி பர்சன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உன்ன மாதிரி வில்லேஜ்ல இருக்கவங்க திருடிட்டு போயிருவாங்க சொல்லி எனது வில்லேஜ்ல இருக்கவங்க எப்ப பார்த்தாலும் ஏன் எல்லாருமே வில்லேஜ்ல இருக்கவங்கன்னு சொல்றீங்க ஏன் நாங்களும் மனுஷங்க தானே அப்படின்னு சொல்ல நீ என்னோட கஸ்டமர் எல்லாம் கலமன்னு சொல்ல எனது கஸ்டமர் இல்லையா நான் இண்டியா காசு இருக்கு நான் வாங்க வந்திருக்கேன்னு சொல்ல அப்ப அங்க ஹீரோ வராரு வந்துட்டு கேட்குறாரு என்ன ப்ராப்ளம் இங்கன்ட்டு அப்போ அந்த லேடி சொல்கிறா ஆக்சுவலி சார் இந்த பொண்ணு வில்லேஜ் பொண்ணு இவ வந்து வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி போய் சொல்கிறா அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கூட சொல்கிறோம் சார் நான் அங்கே வாங்க தான் சார் வந்திருக்கேன் இந்த பொண்ணு தான் வந்து கு விட மாட்டேங்கிறா அப்படின்ட்டு அவள் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பா அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து சொல்லிடுறாரு இந்த மாதிரி உன்ன மாதிரி ஒரு பர்சனை நான் இந்த கம்பெனி சாரி இந்த இதில் வேலை செய்ய விட மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க கஸ்டமர்ஸ் எல்லா கஸ்டமர்ஸையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கணும் ஆனால் நீ எல்லா கஸ்டமர்ஸையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கல ஸோ அதனால நீ இனிமேல் இந்த வேலையில் வந்து தகுதியே இல்லை வேலை செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை வந்து இந்த வேலையை விட்டு தூக்கிடுறாரு நம்ம ஹீரோ இப்போ ஹீரோயினத்தை பார்த்து கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுறா ஏன்னா இவ்வளோ மாதிரி வேறு யாராவது இங்கே வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவள் அப்படி தானே பண்ணுவா ஸோ அதனால் இவள் ஹீரோயின் வந்து சொல்கிற தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுன்ட்டு நம்ம ஹீரோ பரவாயில்லன்னு வரு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் மனுப்பி கேட்குறா நேற்று நான் அப்படி பண்ணதுக்குன்ட்டு ஸோ ஹீரோ அதுவும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரெண்டு ஃபோன் கொடுக்குறாரு நம்ம ஹீரோயின் இது எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்க இந்த ஹீரோ சொல்கிறான் இந்த மாதிரி என்னோடய எம்ப்ளாய் இப்படி பண்ணிட்டால ஸோ அதுக்கு சாரி கேட்குற விதமாக தான் நான் இதை கொடுக்குறேன் வேற ஒன்றும் இல்லைன்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் நான் ஒரு குட்டி ஃபோனை வாங்கணும்னு தான் நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோ அவ கையில் இருந்த ஃபோன் எடுத்து அப்படியே குப்பை தொத்தையில் போட்டுறாரு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஃபோன்லாம் இனிமேல் நீ யூஸ் பண்ணாத இதாக இந்த ஃபோனை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்றாரு நம்ம ஹீரோயின் அந்த ஃபோட்டோ ரொம்ப ஃபோனை பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறா ஏன்னா அது ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஃபோன் போல அவள் நம்ம ஹீரோவுக்கு தேங்க்ஸு சொல்லிடுறா இங்க நம்ம லின்னை தான் காமிக்கிறாங்க லின்னெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா அது மட்டும் இல்லாம அவ போடுற ட்ரெஸ் லிப்ஸ்டிக்கு எல்லாமே ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு அவ ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறா நல்ல வேலை அன்னைக்கு அந்த ஹீரோயின் இல்ல இருந்திருந்தா அவ இப்ப இந்த நேரம் இந்த இடத்துல இருந்திருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட அப்ப அங்க ஒரு மெய்டு வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உங்க அம்மா உங்களை மீட் பண்ண போறாங்களா நீங்க இந்த ஹோட்டலுக்கு போயிருங்கன்னு சொல்ல இதை கேட்ட அவ்வளோ அப்படியா சரி அவங்கள வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ அங்கேருந்து கிளம்புறா இங்கே வந்து அந்த லேடியை காமிக்கிறாங்க ஆக்சுவலி இந்த லேடி தான் நம்ம ஹீரோயினோட உண்மையான அம்மா அவங்க இப்போ வந்து நம்ம லின்னை மீட் பண்ண வந்திருக்காங்க ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த இருக்கும் லின்னை தானே அவங்களோட உண்மையான பொண்ணு ஸோ அதனால அவளை மீட் பண்ண வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போது அவங்க வந்து ஒரு சாதாரண ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு தான் அந்த ஹோட்டலுக்கு வராங்க இதை கேட்டு அசிஸ்டன்ட் சார் நீங்கள் எதுக்கு சார் மேடம் இப்படி இந்த ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்ல அதுவா அதெல்லாம் சும்மா தான் சரி நான் போகிறேன்ட்டு அவங்களும் வந்து இந்த ட்ரெஸ் போட்டு உள்ள வர அங்கே வந்து
எனக்கு சாரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கஸ்டமரும் ஒன்று தான் சொல்லிட்டு அவன் மறுபடியும் அந்த லேடி கிட்ட போயிடுறான் அவங்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணுறான் ஸோ இதை பார்த்த அந்த ஹீரனோட அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நினைக்கிறாங்க என்னோட பொண்ணாக இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ என் பொண்ணை வேறு பார்க்க போகிறேன் அவளோட பிஹேவியரும் இப்படி இருந்தால் எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும்ட்டோ அவங்க நினச்சிட்டு அங்கேருந்து நம்ம லின்னை மீட் பண்ண கிளம்பிடுறாங்க இங்கே லின்னை காமிக்கிறாங்க உட்காந்த ரிங்கை போட்டு ரசிச்சுட்டு இருக்கா வா இது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது நம்மளுக்கு இது சூட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா ரொம்ப ஆசையாக அவங்க பொண்ணை பார்க்குறதுக்காக வராங்க ஆனால் இந்த லின் இருக்கா இல்லை அவள் நம்ம ஹீரோயினோட அம்மாவை பார்த்துட்டு ஏ யார் இது நீயே இங்கே வந்த இங்கேருந்து ஒழுங்காக கிளம்பு இங்கே வெறும் விஐபி கெஸ்ட் மட்டும் தான் வருவாங்கன்ட்டு ரொம்ப ரூடாக வந்து நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா கிட்டே கே பேசிடுறா இதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுது இவள் ஒன்றும் போகாமல் இருக்கிறத பார்த்து இல்லை என்ன நீ ஒன்றும் போக மாட்டேங்கிற ஒழுங்காக கிளம்புன்னு சொல்ல அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வர்றாரு ஹீரோ வந்து இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஏ அது பாரு அந்த லேடி போகவே மாட்டிக்கிறாங்க நான் போ போன்ற போக மாட்டேங்கிறாங்க என்னோட அம்மா வந்து இவங்களெல்லாம் பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்கன்னு சொல்ல இவங்க தான் உன்னோட அம்மா அப்படின்ட்டு ஹீரோ சொல்லுவார் இது கேட்டால் ஒரு ரொம்ப விஷாக்க இல்லை என்னது இவங்க தான் என்னோடய அம்மா அம்மா என்னை மன்னிச்சிருங்கம்மா அப்படின்னு சொல்ல என்னது மன்னிச்சிருங்களா நீ என்னோடய பொண்ணானே டவுட்டாக இருக்குது எப்படி நான் இந்த ட்ரெஸ் போட்டுனால உனக்கு வந்து இங்க நான் ரொம்ப ஏழையா தெரியுதுனால நான் உன்னோட அம்மா இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்ல அது என்னை மன்னிச்சிருங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அப்பயும் அதுதான் அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயின் உள்ள வரா ஹீரோயின் வரதை பார்த்த நம்ம லின் அப்படியே இப்போ ஒழிஞ்சிக்கிறான் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து ஹீரோயினோட அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ஏ நீ அம்மா அப்படின்னு சொல்ல ஆண்டி நீங்களா அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து பேசுறா இதை பார்த்து ஹீரோ கேட்குறாரு உங்க ரெண்டு பேருக்கு எப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரியும்ட்டு அப்போதான் நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இந்த பொண்ணு தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணா இவ ரொம்ப நல்ல பொண்ணா இருக்கா இவளுக்கு இந்த போஸ்டிங்லாம் பட்டாது ஒரு நல்ல போஸ்டிங்க கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்ல இது கேட்ட ஹீரோ வந்து அப்படியா சரி இவளுக்கு நான் வந்து ஒரு நல்ல போஸ்டா வந்து ஒரு நல்ல விஐபி ரூம்ல வந்து கிளீன் பண்ற வேலையை கொடுத்துடுறேன்னு சொல்ல இது கேட்ட ஹீரோயின் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா ஏன்னா அங்க கிடைக்கிற சம்பளம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ நம்ம ஹீரோயினுக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்பதான் பாக்குறா நம்ம லின் வந்து மூஞ்சு அப்படிக்கா வளர்த்து கீழே உட்காந்துட்டு இருக்கிறது இதை பார்த்தா இந்த கஸ்டமருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளு மேடம் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அதை ஹெல்ப் பண்ண போயிருவா <laughs> நம்ம இவருக்கால நம்ம லின் இவங்க உள்ள என்னதான் பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டி கேட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயின் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோனோட அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து ஆகணும் ஏன்னா எனக்கு டவுட்டா இருக்கு இவ தான் என்னோட பொண்ணான்ட்டு ஏன்னா அவளோட பிஹேவியர் பார்த்தா என்னோட பொண்ணு மாதிரியே தெரியல ஸோ கண்டிப்பா இவன் பொண்ணா இருக்க சான்ஸ் இல்ல நான் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல இதை கேட்டு லின் என்ன பண்றேன்னா நம்ம ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணி இது பாரு உன் வீட்டுக்கு நான் வர போறேன் உன்னோட வீட்டோட பாஸ்வேர்டு சொல்ல ஒரு வேலை நீ லேட்டா வந்தா ஸோ அதனால நம்ம பாஸ்வேர்டு சொல்லுன்னு சொல்லி இது கேட்டு நம்ம ஹீரோயினா அவளோட வீடு பாஸ் சொல்லு <laughs> அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் வந்து அந்த மொபைல் இருக்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மொபைல அவளுக்கு கொடுத்து இதாக இது உனக்காக தான் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்த வச்சுக்கோ இது ஒரு கிஃப்டான்னு சொல்ல என்னது இந்த மொபைல இந்த மொபைல எனக்கு ஒன்றும் ஆனால் என்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு காஸ்டான மொபைல் இருக்கு அந்த மொபைலை நீயே வச்சுக்கோன்ட்டு ரொம்ப ரூடாகவே நம்ம ஹீரோயின் கொடுத்த மொபைல் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறா இதை கேட்ட ஹீரோயினுக்கும் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கு ஏன்னா அவளோட சிஸ்டருக்கு அவ இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கிஃப்ட் வர கொடுக்குறா ஆனால் அவள் அதை வாங்காமல் எனக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம்னு சொல்லிட்டு போயிடுறா இப்போ வந்து நம்ம லின் என்ன பண்ணுறேன்னா அவளோட முடி இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஹீரோனோட முடியை எடுத்து வச்சிடுறா ஸோ இப்போ டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினுக்கும் அந்த லேடிக்கும் வந்து மேட்ச் ஆயிடும்ல ஸோ அதனால இப்போ நம்ம ஹீரோயின் வந்து விஐபி ரூமை கிளீன் பண்ணுறதுக்காக போகிறா ஏன்னா அவளுக்கு வந்து அந்த போஸ்டிங் கொடுத்துட்டாங்க அவள் நார்மல் ரூமை தான் கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பா இப்போ விஐபி ரூமெல்லாம் கிளீன் பண்ணுறா ஸோ இப்போ கிளீன் பண்ணால் வர அங்கே நம்ம ஹீரோ சட்டையே
இருக்கு பாத்தீங்களா சோ அத பாத்துறா சோ அந்த டாலர் தானே அவகிட்ட இருந்திருக்கும் இத பார்த்து அவ ரொம்ப ஷாக் ஆவறா என்னடா இந்த டாலர் இவகிட்ட இவர்கிட்ட இருக்குன்னு சோ அவ ரொம்ப நேரமா ஹீரோ பார்த்துட்டு இருக்கு என்ன நீ என் பாடியை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஹீரோ கேக்க இல்ல இல்ல உன் பாடி எல்லாம் நான் ஒண்ணு பாக்கலன்னு நம்ம ஹீரோயின் வந்து கண்ணை வந்து மறைச்சுப்பா இப்ப நம்ம ஹீரோ வந்து குளிக பேர் வர வெள்ளந்து யோசிக்கிற ஒரு வேலை இவங்கிட்ட கேட்டா கண்டிப்பா ஏதாவது தெரிய வரும் என் ஃபேமிலியை பத்தின்ட்டு சோ இப்ப ஹீரோ குளிச்சுட்டு வர சார் சார் உங்ககிட்ட நான் ஒண்ணு பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட க்ளோஸா வந்து ஹீரோட அந்த செயினை எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பாக்குறான் நம்ம ஹீரோ இதை பார்த்து நீ என்ன பண்ற அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் சார் நான் ஒன்னு பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணு நினைக்கிறேன் வேற ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளும் கஷ்டப்பட்டு ஹீரோட அந்த செயின் எடுக்க பாக்குறா ஆனா அவளால சுத்தமா எடுக்க கூட முடியல சோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோ வந்து பெட்ல விழுந்துருவாரு சோ அவளுக்கு மேல நம்ம ஹீரோயின் சோ ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஹார்ட் பீட் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆக அப்ப அந்த இடத்துக்கு யாரோ உள்ள வராங்க அது வேற யாரும் இல்ல நம்ம ஹீரோட அசிஸ்டன்ட் சார் டைம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல அப்பதான் பாக்குறேன் ரெண்டு பேருமே இந்த பொசிஷன்ல இருக்குது ஆக்சுவலி சார் சார் ராங் ஆன டைம்ல வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க உங்க வேலையை கண்டினியூ பண்ணுங்க நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் வந்து அங்க இருந்து கிளம்பி போக இதை பார்த்த ஹீரோயினுக்கும் ரொம்ப ஷாக் நம்ம ஹீரோக்கும் ரொம்ப ஷாக்கு அண்ட் ஹீரோக்கு லைட்டா நம்ம ஹீரோயின் மேல ஃபீலிங்ஸ் இருக்க போல சோ அவ கிட்ட வரும்போதே அவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா ஃபீல் ஆகுது இப்ப ஹீரோயின் சாரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளும் வந்து ஏஞ்சு அங்க இருந்து குடு குடுன்னு போயிருவா இப்போ இங்க என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம லின்னு தான் வந்து அவங்களோட பொண்ணு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது வெளியிட்டு <laughs> மேடு கிட்ட கொடுத்து அவ வந்து கட் பண்ண சொல்றா அந்த மேடு கட் பண்ண அவ வந்து திட்டுறா ஏ உனக்கு ஒழுங்கா கூட கட் பண்ண தெரியாது இப்படி கட் பண்ண அப்படி கட் பண்ணிட்டு ஒழுங்கா கட் பண்ணலன்னு ரொம்பவே குத்தி காமிக்கிறா சோ அந்த மேடு பாவும் கஷ்டப்பட்டு வந்து அந்த பொண்ணு கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கா சோ அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வந்து பாத்துறாரு ஹீரோ வந்து இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க அதுவா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேடு சொல்ல வரா அதுக்குள்ள நம்ம லின்னு வந்து சொல்றா இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணா இருந்த அதுக்குள்ள அவளே வாங்கி கட் பண்ணிட்டா அப்படின்ட்டு அவ வந்து நடிக்கிறா அந்த ஹீரோ இங்க நடத்து நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்துருப்பாரு சோ அவருக்கு வந்து இன்னும் டவுட் இருக்கு இந்த மாதிரி இது ஹீரோயின் கிடையாதுன்ட்டு இங்க நம்ம ஹீரோயினை காமிக்கிறாங்க ஹீரோயின் ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி இந்த இதுல வந்து இந்த டிஷ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும் அப்படி இப்படின்ட்டு ஆனா அந்த கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம ஹீரோயின் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல சோ நம்ம ஹீரோயினோட வந்து மிஸ்பிஹேவ் பண்ண ட்ரை பண்றான் சோ இது பார்த்த ஹீரோ அவளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு சோ நம்ம ஹீரோயினும் வந்து நம்ம ஹீரோக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுவா இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம லின் இருக்கால அவ நம்ம ஹீரோக்கு வந்து இப்படி இது லன்ச் எடுத்துட்டு வர அப்ப பாக்குறா நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோ ஒன்னா இருக்கிறது இது அவளுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல சோ அதனால அவ என்ன பண்றான்னா அந்த மேனேஜர் இருக்கால அவனை கூப்பிட்டு நம்ம ஹீரோயின் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் இங்க நம்ம ஹீரோயின் இருக்கால அதாவது நம்ம லின் ஒரு டிஷ் வாங்கிட்டு வந்திருப்பான் சோ அந்த டிஷ் தான் அவ வந்து நம்ம ஹீரோக்கு கொடுக்க அவளும் வந்து அதை சாப்பிட்டுறா சோ ரெண்டு பேருமே சாப்பிடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அதுல ஏதோ ட்ரக் கலந்துருக்கா போல அவ சோ அதனால ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஹாட்டா ஃபீல் ஆகுது சோ ரெண்டு பேருமே ஒரு <laughs> அவளுக்கு <laughs> பயணியாக <laughs> 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 
இப்ப என்ன நம்ம ஹீரோயினோட ஹோட்டல் அதாவது ஹீரோட ஹோட்டலுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய கெஸ்ட் வராரு போல சோ அதனால ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கன்ட்டு இப்ப அந்த கெஸ்ட் இருக்காரு பாத்தீங்களா சோ அந்த கெஸ்ட் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாரு சோ அவர் ஏதோ ஒரு ஆக்டர் போல சோ அவர் வந்தோடனே அங்க நிறைய வந்து மீடியா ஆளுங்க அவர்கிட்ட மைக்க கொடுத்து பேசிட்டு இருக்காங்க சோ அவரை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசிட்டு உள்ள வரலான்னு பார்க்க அங்க ஒரு ஃபேனு இவர் மேல ஏதோ தூக்கி போட வரா இதை நம்ம ஹீரோயின் பார்த்துருவா பார்த்துட்டு அந்த ஆளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிடுறா சோ இதனால அந்த மனுஷன் வந்து ரொம்பவே வந்து நம்ம ஹீரோயின் மேல இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுற இவன் பேர் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஜூ ஜூ இருக்கான்ல அவன் நம்ம ஹீரோயின் மேல இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டான் சோ இப்ப உள்ள வந்தோடனே நம்ம ஹீரோயின் எங்கன்னு தேடி நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட வந்து எனக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயின் ஜூ சொல்றது கேட்டு பரவாயில்லங்க நான் என்ன ஹெல்ப் பண்ண என்னோட கடமையை தான் செஞ்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பா இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வருவாரு ஹீரோவை பார்த்துட்டு நம்ம ஜூ அங்கிள் சொல்ல இது கிட்ட ஹீரோயின் என்னது இவர் உன்னோட அங்கிள் அப்படின்னு சொல்ல ஆமா இவர் உன்னோட அங்கிள் தான் அப்படின்ட்டு நம்ம ஜூ வந்து சொல்லுவாரு ஸோ அப்ப என்ன நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட வந்து ஜூ ரொம்பவே க்ளோஸா பேசிட்டு இருக்க இந்த விஷயத்த பார்த்த நம்ம ஹீரோவுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அவருக்கு ரொம்பவே ஜெலஸ் ஆகுது இந்த ஜோ வந்து நம்ம ஹீரோயினோட கழுத்துல வந்து கை போடுறது அப்படி இப்படின்ட்டு பண்ண இதெல்லாம் பார்த்த ஹீரோ ரொம்ப ஜெலஸ் ஆக இது தூரத்துல இருந்து நம்ம மின் இது இவர் இருக்கல லின்னா அவ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கா அவளுக்கு ரொம்ப கோவம் வருது என்னதான் அவ ஹீரோயின் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டாலோ ஹீரோயின் ரொம்ப க்ளோஸா வரல அதனால இப்ப அங்க ஹீரோயினோட அம்மாவும் வர அவங்களும் ஹீரோயின் கிட்ட பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் ஒரு விஷயம் தெரிய வருது ஆக்சுவலி ஒரு மியூசிக் பிளேயர் இருக்காரு சோ அந்த பிளேயர் வந்து இன்னைக்கு வரல சோ இன்னைக்கு வந்து அந்த கான்சர்ட் தான் இங்க நடக்குது சோ அவர் இல்லாம எப்படி வந்து நம்ம ஜோ பாடுவாரு சோ அதனால வந்து அவங்க பேசிட்டு இருக்கு அப்ப ஹீரோயின் நான் பாடுறேன் என்னோட வில்லேஜ்ல அந்த பாட்டு பாடுவாங்க எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறா சோ இதனால அவ ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு அழகா வந்து பாட இது பார்த்து ஹீரோ அவளுக்கு அப்படியே மைண்ட் நினைக்கிறாரு <laughs> சந்தோஷப்படுவாரு <laughs> இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஹீரோ இருக்கல்ல அவர் வந்து இவங்க ரிப்பி பேசுறது கேட்குறாரு இந்த மாதிரி இவங்க வெளில போகலான்ட்டு இதை கேட்ட ஹீரோ இந்த மாதிரி நான் வெளியில எல்லாம் விட மாட்டேன்னு சொல்ல அப்படி ஆனால் எனக்கு டே ஆஃப் இருக்குல்ல நான் கிளம்புறேன்ட்டு அவள் வந்து நம்ம ஜோவோட வெளியில் வந்துடுறா இப்போ ஜோ இவளுக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி எனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் வேணான்னு வா அப்பா அவருக்கு கால் வந்துடும் அதனால ஹீரோயின் தண்ணியை விட்டுட்டு போக அங்கே சில பசங்க நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட வந்து வம்பு பண்ணுறாங்க நம்ம ஹீரோயினோட ட்ரெஸ் எல்லாம் அவங்க ட்ரை பண்ணுற ஹீரோயினே என்னை விட்டுருங்க விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்கிறா ஆனால் இவங்க கேட்குற மாதிரியே இல்லை நம்ம ஹீரோயின் ட்ரெஸ் அவுக்கு அதுக்குள்ள அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வந்துருவாரு அவர் வந்து அவ நம்ம ஹீரோயினை காப்பாத்திடுவாரு ஸோ நம்ம ஹீரோயினுக்கு கோடு எல்லாம் போட்டு விட்டுட்டு அவளை வந்து அங்க வந்து கூட்டிட்டு போயிருவாரு ஸோ நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கும் ஹீரோ வந்ததுனால இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம லின் என்ன பண்றாலும் நம்ம ஹீரோயினை கூட்டு வந்து டின்னர் சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு ஏதோ சாப்பாடு கலந்து கொடுத்துடுறா ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுதுன்னா நம்ம ஹீரோயினுக்கு மயக்க வர அப்பாவை ஒரு ஆளுக்கு நம்ம ஹீரோயினை வித்துடுறா ஸோ அப்பா அந்த இடத்துக்கு வந்த ஹீரோ தான் அவளை காப்பாத்துவாரு அதுல வந்து ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவள் ட்ரக் கொடுத்துருப்பா ஸோ நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப ஹாட்டா ஃபீல் ஆகும் ஸோ நம்ம ஹீரோவும் அவரே அவளை கிஸ் பண்ண ஸோ ரெண்டு பேருமே அப்படி நைட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்ல நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப வைக்கப்படுறா என்னை மன்னிச்சிருங்க ரெண்டு பேருமே தெரியாம நைட் ஸ்பெண்ட் பண்ண சொல்ல நம்ம ஹீரோ அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவகிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பாரு ஆனா ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஹீரோவுக்கு ஃபியான்சி இருக்கு இருந்தாலும் அவன் நைட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாள் அதனால இப்ப ஹீரோயினோட அம்மா நம்ம லின்கிட்ட சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு வில்லேஜுக்கு போகணுன்ட்டு இது கேட்டு அவர் ரொம்ப ஷாக் ஆகிறா அந்த வில்லேஜ் அவளோட வில்லேஜ் தான் இப்ப இவ இந்த ஆண்டி அதாவது இந்த ஹீரோயினோட அம்மாவோட போனா கண்டிப்பா எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி இவ வந்து ஏமாத்தி ஹீரோயினோட இடத்தை எடுத்துட்டாண்டு இவ இவங்க கிட்டயும் சொல்லிடுவாங்க சோ அது அவளுக்கு தெரிஞ்ச அவ்வளவுதான் சோ அதனால அவ என்ன சொல்றான்னா சரி நான் வரேன் அப்படின்ற மாதிரிதான் வந்து நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா கிட்ட
ஆக்சுவலி இவங்க ஏதோ ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடாக போகிறாங்க ஸோ அதனால் அவங்க நம்ம ஹீரோனை கூட்டிகிட்டு போக ஹீரோன் இந்த இடம் அந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த பற்றில ஃபுல்லாக சொல்லிட்டு இருப்பா அப்போ என்னாவதுன்னா நம்ம ஹீரோனோட அம்மாவை ஏதோ பாம்பு கடிச்சிருது ஸோ இது பார்த்து ஹீரோன் அச்சு சாண்டி உங்களை பாம்பு கடிச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவள் தான் வந்து நம்ம ஹீரோனோட அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி அந்த பாம்போட அந்த பாய்சனாக எடுத்துகிட்டு இருப்பா இப்போ இங்கே என்னாவதுன்னா நம்ம ஹீரோ நம்ம லின் இருக்கால அவளை கூப்பிட்டு வ சொல் வர சொல்கிறாரு ஸோ லின்னு வந்து என்னாச்சு என்ன எது கூப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க வேணாம் நம்ம முன்னாடி இது நம்ம சின்ன வயசில் இது பண்ணதை நம்ம அப்படியே வந்து ஒரு அக் அக்ரிமெண்ட் போட்டு அதை முடிச்சிடல அப்படின்னு சொல்ல என்ன நீ இப்படி சொல்கிற என்னோட அம்மா ஒன்று தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க எப்படி நீ வந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிற இல்லை தப்பு அப்படின்ற மாதிரி அவள் சொல்கிறா ஆனால் இது கேட்ட ஹீரோ இதெல்லாம் தப்புலாம் கிடையாது எனக்கு ஒரு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்போது உனக்கு அந்த வில்லேஜ் பொண்ணு மேலே தானே இன்ட்ரெஸ்ட் உனக்கு ஹீரோயின் மேலே தானே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஆமாம் எனக்கு அவன் மேலே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கேருந்து கிளம்பிடுவார் இங்கே நம்ம ஹீரோயின் வந்து அவளோட அம்மா அதாவது ஹீரோயினோட அம்மாவோட தான் இருக்கா ஸோ அந்த இடத்துக்கு லின்னு வந்து அவளை பார்க்குறதுக்காக வராங்க ஆக்சுவலி அவளோட அம்மாவுக்கு தான் வந்து உடம்பு செல்லுன்னு சொல்லிட்டு அவள் கேள்விப்பட்டிருப்பா ஸோ அதனால் அவள் வந்து அவங்கள பார்க்க வர அப்போ தான் நம்ம ஹீரோயின் வந்து நம்ம லின்னையும் பார்த்துருவா அவள் லின்னை பார்த்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிற ஏன்னா அவள் வந்து லின் அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டோட தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ நல்லா நம்ம ஹீரோயின் வந்து நினச்சிட்டு எடுத்துருக்கா ஆனால் லின் இப்போ இங்கே அம்மான்னு சொல்லிட்டு வரும் இதை பார்த்த ஹீரோயின் வந்து ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடுறா என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான்னா நம்ம ஹீரோனை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு இதை பாரு என்னோட உண்மையான அம்மா வந்து இவங்க தான் அவங்க என்ன அடாப் பண்ணி வளர்த்தாங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் போய் சொல்கிறா ஸோ நம்ம ஹீரோயினோ இதை நம்பிடுறா இப்போ நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா இருக்காங்களா அதாவது நம்ம லின் அம்மா அவங்களுக்கு உடம்பு செல்ல அதனால் நம்ம ஹீரோயின் வந்து அவ வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் பார்க்க வரா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவளோட அம்மாவுக்கு வந்து காசு கட்டினா நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட காசு இல்லை அப்போ நம்ம ஹீரோ அவர் கட்டுறன்றாரு இது கேட்ட ஹீரோ சார் நீங்கள் எதுக்கு எனக்கு அதெல்லாம் கட்டுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்க நம்ம ஹீரோ சொல்லிடுவார் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் ஒன்று லவ் பண்ணுறேன்ட்டு ஆனால் ஹீரோனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இவன் வந்து நம்ம ஹீரோனோட சிஸ்டர் அதாவது அவளோட ஃபியான்சி அதாவது லின்னோட ஃபியான்சி ஸோ அதனால் நம்ம ஹீரோயின் இல்லை இதெல்லாம் வந்து செட் ஆகாதுன்னு சொல்கிறா அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம இவர் வராரு நம்ம ஜோ ஜோ வந்தோடனே நம்ம ஹீரோயின் பிடிச்சிட்டு நாங்கள் இப்போ லவ் பண்ணுறோம் அதனாலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினை காப்பாற்றிடுவார் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோனோட அம்மா இருக்காங்கல்ல ஸோ அவள் அவங்கள வந்து நம்ம லின் பார்க்க வரா ஸோ லின் வந்து என்ன பண்ணிடுறானா இதை பாரு நீ அவகிட்ட உண்மையை சொல்லு நீ காலி தான் சொல்ல நான் உண்மையை சொல்லு வந்துட்டு நம்ம லின்னோட அம்மா சொல்ல லின்னோட அம்மாவை லின்னை கீழே தள்ளி விட்டுறா ஸோ இப்போ ஆப் ஆப்ரேஷன் ரூமில் இருக்க நம்ம ஹீரோயின் உட்காந்து அழுந்துட்டு இருக்கா ஸோ அப்போ ஹீரோ தான் கம்ஃபர்ட் பண்ணுறாரு நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறா நீ என்னோட சிஸ்டரோட ஃபியான்சின்ட்டு ஸோ இதுக்கிட்ட ஹீரோயின் எது லின் ஒரு சிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஆமான்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து சொல்லுவா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா உள்ளே வந்து அவங்கள சாரி இந்த டாக்டர் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா அதாவது லின்னோட அம்மாவால பேச முடியாதுன்ட்டு இது லின்னை கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுற ஏன்னா இவங்க பேசினாதானே உண்மையை சொல்லுவாங்க அதனாலன்ட்டு அப்போ வந்து டாக்டர் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஏதோ பட்டன் கொடுத்து இந்த மாதிரி இது அவங்க ட்ரெஸ்ல அவங்க இருந்த இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஹீரோ வந்து கேட்கிறாரு உங்க அம்மா இந்த இடத்துக்கு போனாங்க சொல்ல நம்ம ஹீரோ அந்த பட்டனை கொடுக்க சார் நம்ம ஹீரோயின் அந்த பட்டனை கொடுக்க நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு அவருக்கு நம்ம லின்னோட ட்ரெஸ் தான் புகுறது அவர் அப்படியே நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா கிட்ட லின்னு உங்களை பார்க்க வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்க நம்ம ஹீரோயின் சொல்ல எங்கள் அம்மாவால் பேச முடியாது இனிமேண்டு இது கேட்டால் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவங்க கிட்டே ஏதோ ஒரு பட்டன் மாதிரி கொடுத்து ஒரு வேலை லின்னு தான் உங்களை தள்ளி விட்டானா ரெண்டு வாட்டி அமுக்குங்கன்னு சொல்ல இது கேட்ட ஹீரோயின் என் தங்கச்சியில் அப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டேவா போகலான்னு சொல்ல அப்போ அவளோட அம்மா ரெண்டு வாட்டி அமுக்கிடுறாங்க இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடுறா அவள் கேட்குற அவள் அம்மா கிட்ட அம்மா நம்ம லின் தான் தள்ளி விட்டாலும்னு சொல்ல ஆமான்னு சொல்ல அப்போ அங்கே நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா வந்துட்டு இந்த மாதிரி லின்னு தான் எல்லாத்துக்கு காரணம் ஆக்சுவலி லின்னு என்னோட உண்மையான பொண்ணே கிடையாது நான் இப்போ தான் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்தேன் அவள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல அப்போ அந்த பெண்டன் டவல் தில்லியான் ஹீரோ சொல்ல பெண்டன்ட் அது என்னோட என்னோடது ஆச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம
அவ கிடையாது சில எங்களுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிச்சு நீ அவளோட இடத்த எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்ல அது நீ என்னோட இடத்த தானே இவ்வளவு நாள இருந்தேன்னு சொல்ல இது உன்னோட இடமா இவ்வளவு நாள் எங்க கூட இருந்த சோ எனக்காக நீ இது பண்ண மாட்டியான்னு சொல்லிட்டு அவ வந்து இந்த வில்லேஜ பத்தி கொஞ்சம் கேவலமா பேச இது கேட்ட நம்ம என்னோட அம்மா ரொம்ப கோவத்துல இவ்வளவு போட்டு செவில அடிச்சுட்டு உனக்கு நான் என்னடி குறை வச்ச நீ ஏன் இப்படி பண்ற அது அவளோட இடம் அவளோட இடத்துல யாருக்கும் நான் கொடுக்க விடவும் மாட்டேன் என்னதான் நீ என்னோட உண்மையான சொந்தமான பொண்ணா இருந்தாலும் நீ எனக்கு கண்டுக்கல என்னோட வளர்த்த பொண்ணு தான் என்னை கலந்து கண்டுக்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்பவே ஃபீல் பண்றாங்க இப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம இல்லைன்னு கலாவில் அவங்களோட ஃபேமிலியிலேருந்து தூக்கிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா இருக்காங்களா அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ற சாரி நம்ம ஹீரோ இருக்காருல அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணிடுறாரு நம்ம ஹீரோயினுக்கு நெக்ஸ்ட் ஹீரோயினோட அம்மா வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இந்த மாதிரி ஹீரோயினோட வில்லேஜ்ல நாங்க வந்து ஒரு ஹோட்டல் கட்ட போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கேட்டு எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா அவளோட அம்மா கிட்ட போயிட்டு அம்மா என்னதான் என்னோட உண்மையான ஃபேமிலி கிடைச்சாலும் நீங்க தான் என்னோட ஃபேமிலி அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றா சோ இது கேட்டு அவங்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க சோ இதோட இந்த ட்ராமா முடிஞ்சது உங்களுக்கு இந்த ட்ராமா எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிர